e, mlango ule wa 48 wa kitabu cha Isaya kichwa cha somo leo kinasema jeuri ya mwanadamu dhidi ya Mungu mwenye nguvu nyingi jeuri ya mwanadamu dhidi ya Mungu mwenye nguvu nyingi e, um, mlango wa 48 ni wa Isaya ni una jumla ya mistari iko 22 ni mrefu kwa wastani mrefu e, una hoja kubwa inayo em eh, tutafute hoja ile inayopatikana tuende katika kitabu cha Isaya mlango wa 48 huu eh tu, tuseme mstari wa 4 katikati ya, ya ya ule mlango ujumbe mkubwa ambao Mungu anausema pale anasema mstari kwa mfano wa 4 anasema kwa sababu nalijua ya kuwa wewe umkaidi mtu mkaidi anake ni nini mtu ambaye mpinzani pinzani si msikivu ndio mjeuli huyo eh Anasema nina kwa kuwa nalijua ya kuwa na hapa nanena na watu wake anaongea na mimi kweli anaongea na wewe anaongea na mwingine yote yule ambaye kimsingi ni watu ambao ameitwa kwa jina lake anasema kwa kwa sababu nalijua ya kuwa wewe umu kaidi na shingo yako ni shingo ya chuma hayo ni maneno ambayo sio mepesi kabisa Mungu anaposema kwamba wanadamu shingo zao ni shingo za chuma ni lugha anayotumia kusoma katika Biblia sehemu nyingi eh mithali eh mlango wa 28 sehemu nyingi ni wakati ambapo ni kama Mungu wamechoka na watu wasio msikia wasio jali mambo ya Mungu wewe kwambie ulimwengu wa leo makanisa ya leo wanadamu wa leo tunashingwa ya chuma watu wanashingwa ya chuma dunia ina mipango na sasa hivi hakuna hata tofauti kati ya dunia na, 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 na watu wa imani kama ambavyo Mungu anasema nitarudi hapa kwenye mlango wa 48 mwanzoni. Alipo nenda na anasema na Yakobo na Israeli, tasuda yake ni watu waliookolewa ni kanisa lake ni watu wa imani. Anahangaika nao anasema mna mna, mna, mna shingo ya chuma. Eh, sasa katika mlango wa 48 mistari 22 ni, ni, ni kitu kizuri, ni jambo muhimu tusikie makemeo ya Mungu. Na ukiingia kwenye Biblia, somo linalohusu mambo ya kukemea mambo ya ku leo hii wa Kristo wanapenda vitu habari za kusifi wasifiwa hivi mwanadamu utasifiwa kitu gani na Mungu mtakatifu ndio tutasema kweli eh eh sidhani si kama hata ungekuwa ni mzazi mwanadamu una mtoto wako muda wote unakaa unamsifia wewe unaweza vyote wewe ni mkamilifu huna kosa utakuwa unamharibu mwanao sio kidogo muda wa kusifia upo lakini sehemu kubwa neno la Mungu limekaa kimakemeo imekaa ki, ki, ki um, kuturudi rudi wakati mwingine kutuonyesha tulipoanguka kwa Mungu ana macho matakatifu anaona vitakatifu eh ana utakamilifu wote kwa hiyo anapoongea na wanaye anapoongea na mimi na wewe tusichuke tusi tumekuwa tunarejelea mlango wa 22 mlango wa 12 wa kitabu cha Hebrewia mstari mingi mingi tu anasema mstari wa 6 wa 7 pale 12 Hebrewia anasema eh, unapokemewa na Mungu wako Usi, usichukizwe eh usichoshwe usifike sehemu fulani leo hii ukienda katika makanisa kanisa kama hili la kukemea unasema tunaishi kwa kukemea hapana tunenena neno lote la Mungu ukifika kwenye Isaya kama Mungu anasifia kwa mfano mlango wa 40 Isaya 40 alisema watulizeni watu wangu mioyo tulihubiri habari za Mungu kututuliza mioyo hata huno nani mwishoni mwa mlango huu wa 48 mwishoni mistari ya mwisho mwisho kwanza mstari wa 20 tutakuwa tunaona Mungu baada ya kuwa ametukemea baada ya kuwa ametuonyesha anatuonyesha anasema kama mungekuwa mmekuja kwangu kama mungekuwa watu wa kunisikia ni mimi ndiye ninayowafundisha vitu vya faida si, lakini leo hii wanadamu wanapenda waambiwe na dunia kila kitu waambiwe na tv zao waambiwe na wana, na wahubiri wa uongo waambiwe na na, 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 na washauri siji watu gani waambiwe na wana miziki waambiwe na wachezaji uvaaji wa wakristo wa leo wanaiga kwa watu wanaoona kwenye au wanaoita wanajiita ma celebrity ni wai kufundisha somo na sasa sio mara moja ni zaidi ya mara moja linaloonyesha linalosema lina habari za hawa watu wanaojiita ma superstar ma celebrity au watu si wana wana miziki si waikizaji na nini ni vyombo vya shetani vya kumpiga mwanadamu na kumpeleka kwa shetani eh na shetani ameinua sehemu mbili eh Uh, ana manabii wa uongo wanapiga rohoni nabii wa uongo hawezi akaja akakufundisha kuvaa vibaya anajua hiyo gazi anamwachia diamond hawezi akaja hapa akakufundisha kwamba muwe mashoga anaweza hata ukemea hata fanya nini atafanya lakini anajua kuna watu wamepewa idara hiyo na huyo mwovu 
Shetani anatafuta roho ya mwanadamu, anatafuta mwili wa mwanadamu, anatafuta kila kitu. Lazima apange safu yake. Sasa Mungu anapokuwa anatukemea ili kusudi tusiambatane, anasema msifanane dunia. Kitabu cha Warumi mlango wa 12, wana vitu vyao katika dunia. Anasema bali mkabadishwe ni zenu. Eh, kwa hiyo ndio habari ambayo tunaiona. Kwa hiyo tunaona Mungu anaongea habari za za watu ambao majeuri jeuri. Eh. Unaweza kusema ujeuri unaofanyika ni upi? Wewe kwambie ulimwengu wa sasa hivi ukiniambia nitaje ninaweza ni, nikaisha hapo. Nitaorodhesha vitu na vitu, mienendo yoyote ile, uvaaji wa watu, nia za watu katika mioyo yao, e, mipango yao, kila kitu kiko mbali kabisa na neno la Mungu. Wakati mwingine nilikutoa kujua. Na tukisema hivi sio kusema kama tunasema kana kwamba sisi ndio wakamilifu sana, alafu tunawaambia watu wengine ambao sio wakamilifu hapana. Ni neno linatakiwa kwanza litengeneze sisi na watengeneze watu wengine lakini sio faida kutokutaka kusikia makemeo ya Mungu hata kama ningekuwa ni mimi naye hubiri. Na yale na eneo neno haya. Yes. By the way, Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 inasema damu na nyama, huu mwili wa damu na nyama hautarifi ufalme wa mbinguni. Kazi yake ni kuiharibu roho na kuipotosha roho na kututenga dhidi yetu na Mungu wetu, lakini wenyewe njia yake inajulikana ni kwenye uharibifu. Kwa hata kama umeokoka una miaka 30 kwenye wokovu, ni jukumu letu na ni jukumu la Mungu ametuma ujumbe wake watu wa waendelee na wapendelee e, kusafishwa kiroho kimwili hasa kimwili kwa sababu miili ni michafu kila wakati anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa saba e, msari wa 10 anasema ninafahamu ndani yangu Warumi 7:18 anasema ndani yangu yani ndani ya mwili wangu hakuna na, hakuna jema linalo kaa ndani yake alafu Mkristo Anataka aingie kanisani Januari mpaka Desemba anaambiwa baraka anaambiwa magari anaambiwa miujiza anafanya nini wakati anajua kwenye mwili wake hakuna jambo jema lilo kaa ndani yake na ndio sababu Biblia imekaa hivi soma milango yote sina sita Isaya utakuta milango karibu stini yote inaongelea habari za kututakasa katika imi hii je ndio ujumbe pekee siko ujumbe nyingi sana lakini tunahubiri kile tulichokuta kwenye mlango wa siku hiyo na ya mkina ambacho Mungu amekipanga watu waweze kusikia sasa kwenye mlango wa 10 na 48 by the way ni hatua kubwa sana ujiulize tumekuwa tunahubiri mlango mmoja kila wiki mlango mmoja kila wiki unaenda 10 la kwanza 10 la pili karibu tunafunga 10 na 5 na 5 eh, ni kitu kikubwa eh, sio safari yenye pesa ama kwa wewe uliyeka hapo unasikia unahubiriwa ama kwa huyu anayehubiri ama kwa vyote vile ni, ni, ni kazi kubwa sana lakini Mungu anataka tufanye kazi kubwa. Eh, hapa Tanzania mtu anayefanya kazi kubwa kuliko wote ni rais wa nchi. Lakini ndio hicho watu wanachokitafuta. Eh, wale wakisema kwamba kuna kushinda nini nafasi, wanaweza kashindana watu hata 2000. Eh, wanatafuta kazi kubwa ya wanadamu, sisi tutafute kazi kubwa ya Mungu wa mbinguni katika neno lake. Eh, tunaona vipengele vitatu kwenye mlango wa 48 kipengele cha kwanza e, msari wa kwanza mpaka wanne tuko tunaangalia habari hizo za ukaidi ujeuri wa wanadamu ambao ndio umebeba ujumbe wa somo lenyewe e, mstari wa tano mpaka 16 tunaona habari za ukuu wa Mungu sasa kwa sababu kichwa chenyewe kinatuambia habari za tabia ya wanadamu ujeuri na ukaidi <coughs> na nguvu za Mungu sasa vitu vile ambavyo havistahili kukaa pamoja huwezi kuwa na wanadamu ujeuri mkaidi mwenye shingo ya chuma mwenye shingo ya rumasi alafu akakaa sambamba na Mungu mwenye nguvu na mamlaka ni vigumu sana eh ndio sababu Mungu analeta neno lake analeta ma, eh, eh, ma, 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 makemeo yake analeta neno lake na kadhalika na sehemu ya tatu ambayo ni fupi kidogo kwa sababu sana kumna saba tukao tunaangalia sasa ufanisi wa mwanadamu eh as, 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 asipo mkaidi Mungu Mungu anasema uki. Okay. Sehemu nyingine anasema mwanzoni mwa kitabu cha Isaya. Isaya anaanzia ujumbe huo. Anasema saa moja mlango wa, wa kwanza wa Isaya msali ule wa 18 anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Eh, hey, Mungu anasema mimi niko yani mimi ni mwe ni Mungu kitu ambacho anaweza kufanya hata kubaliana na dhambi na uchafu na ukaidi na shingo ngumu ya mwanadamu. Yaani mtu akubadilika ni mwanadamu tu. Mungu hata badilika. 
Leo hii watu wanataka neno la Mungu libadilike. Biblia wanaiandika upya, wanaihubiri tofauti tofauti. Ili mradi ni kama Mungu wa zamani na Mungu wa leo wanataka kutofautisha. Biblia inasema Mungu habadiliki. Msingi wa Mungu ni ule ule mwanadamu ndio mwenye tabia kubadilika na, na muda na wakati na anataka na Mungu abadilike na haiwezekani. Basi ndio ujumbe wetu. Ndio ujumbe wa Mungu leo. Ndio ujumbe wa kweli. Huwezi ukapata kweli zaidi ya hii ninayo inena hapa. Hutaipata Inaweza ikawa hainivutii au haikuvutii wewe unayetufuatilia mbali na wewe ulioko hapa lakini ndio kweli halisi na inawezekanika. Mungu hawezi akasema kitu ambacho mwanadamu hata kiweza. Hawezi akatuma maagizo ya kitu ambacho hata kiweza. Sasa tuende katika zile hoja. Hoja ya kwanza ndio sema mstari wa kwanza mpaka wanne ukaidi au ujeuri wa mwanadamu. Hebu tuanze mstari wa kwanza nasema hivi. Sikieni haya eh sikieni haya ya mambo haya yasikilize. Enyi watu wa nyumba ya Yakobo mnao ito kwa jina la Israeli mlio toka katika maji ya Yuda mnao hapo kwa jina la Bwana e. na kumtaja Mungu wa Israeli lakini si kwa kweli wala si kwa haki hayo sio maneno mepesi Mungu anasema ndio mmetoka katika uko katika watu wangu ni uzao wa, wa Yakobo na of course na Ibrahimu eh Yakobo ndo ndo no, no Israel eh uko wa Yuda maana tumia neno maji ya Yuda maji huwa ni taswira ya mwili anasema kichwa zao kwa maji na kwa kwa damu eh na dhidi ya kitu kichwa kwa roho eh anasema ni, 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 ni uzao wa Yuda maana wa Yakobo Israeli maana wa Isaka maana wa Ibrahimu rafiki yangu watu wangu ni ni taifa langu hili. Anasema mna hapo kwa jina langu Mungu kwenye agano la kale alikuwa anataka watu wathibitishe maneno yao kwa viapo, ana nyingi sana. Eh, kwa kiasi chake lakini waape kwa kweli. Of course Kristo alipokuja, akisoma Mathayo alibadilisha akasema kwa kweli msiape kwa lolote. Viapo vinaweza kubaki kwenye vitu maalumu. Labda watu wanataka ku labda wamepewa kazi ya ucheo au labda kwenye ndoa na nini lakini hivi akukaa tu mtu na papa haya mimi kweli kabisa haki ya haki ya Mungu maana vitu kama hivyo Mungu kwenye agano jipe alikataa lakini kwenye agano la kale inaonekana ilikuwa ni kitu cha kawaida na watu walipokuwa nathibitisha makosa na nini walikuwa naapishwa na nini sasa nasema wanaapa kwa jina langu lakini wanaapa katika uongo eh na sio katika haki na kweli sasa hebu jiulize hivi u ili tunapo hapa mtu anapomweka Mungu katika mambo yake katika mienendo yake katika uongo wake katika mizaha yake maana ke Mungu kwanza hiyo hiyo inaitwa dhambi ya kukufuru hiyo ni aina moja ya kufuru eh kufuru kubwa ni mara nyingi ni pale ambapo mwanadamu anachukua nafasi ya Mungu eh kwa mfano mtu anajiita baba mtakatifu hiyo ndio kufuru ndio majina ya makufuru lakini hata unasema kwa haki unasema kwa uongo husemi haki Walafu na hapa kwa jina la Mungu Mungu anasema sikilizeni hilo ni kosa. Leo hii unaweza kusema mbona watu hawa api api? Ya mkini watu hawa api api sana. Lakini ngoja kwambie watu pia wana hapa. Akikilangaya kidogo akiona umemkamata au kufanya nini, anaanza kutaka kuapa. Mimi wanaambia acha usiape. Lakini acha na kuapa. Tuje nikulitaja jina la Mungu katika vitu vya mizaha mizaha. Tuanze na mfano, tuanze mfano kwenye uh, maisha ya kila siku leo hii unakuta mtu hapendi habari za neno la Mungu, hapendi sheria za Mungu, hapendi hata uokovu wa Mungu, anapenda vitu vingine vyote vile, anaweza kama anaenda kanisani kufanya nini lakini hataki kusikia habari za hili hili hili. Ukimwambia Isaya 48 mtafika mbali, hata uweze kumuita akasema njoo kae hapa usikie habari za Mungu katika Isaya 48. Lakini akipata ukitokea msiba mtaani kwao, utasikia kila mtu anasema Mungu 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 Mungu. Licho Mungu anachosema, anasema mnanitaja bure lakini sio kwa haki, sio kwa upendo wala sio kwamba mnaniamini. Ni hofu zenu tu. Eh. Ndivyo ilivyo. Wewe kwambie wewe unayesikia kutokea mbali na sisi tuko hapa. Itahidi kuepuka kumweka Mungu ovyo ovyo kwenye kinywa chako. Hata katika vita ambavyo hata kujifanya tu unaombea ombea watu. Kitabu cha 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 misali, eh, cha mithali sehemu fulani eh mstari ya uh, 20 mambo ya 26 ya yeah, 26. Anasema ni kosa ni dhambi ni uchokozi mtu kuamka asubuhi natoka mfano kuamka asubuhi na kuanza kupaza sauti 
kumbariki jirani yake e hey, jamani kwa fulani hey, Mungu awabariki sana habari za asubuhi mbariki na Yesu na nini hayo maneno ni maneno kwa nje yanaonekana mazuri lakini Mungu anasema huo ni uchokozi na nidhamu eh hey, unaweza kusema imeingiaje hapo imeingia kwamba una uwezo ka ambia mtu labda amepata tatizo amepata msiba amepata kuhuguliwa ukaanza kujifanya unambariki kwa jina la Mungu Mungu asema amini wewe mwenyewe sema amini maana yake unamuingiza Mungu katika taka taka tujitahidi sana tumia Mungu likiwa limetoka katika moyo wako likiwa limetoka katika kumwamini na sio kumwamini tu kwa sababu naamini Mungu yupo ni Mungu yupi ni Mungu wa Biblia Mungu hataki kuchanganya na Biblia inasema iko wako wajitao miungu lakini yupo Mungu mmoja wa pekee na anasema ni mimi ndiye. Huyu ndani ya mlango huu wa 40 anasema mimi ndiye ndo huyo huyo. Eh. Kwa hiyo eh, ni, ni, ni Mungu ndio sababu Mungu anakemea hajapendezwa. Jambo dogo kama hilo linamfanya Mungu akashiriki. Eh. Leo hii watu wanadhani kwamba labda dhambi ni ku, labla, kwanza leo hii dhambi imepotea dunia. Ah, sio kama imepotea kwamba haipo, hapa inatendwa, zinatendwa. Lakini hakuna kitu kinachoonekana kama na mimi nikiza mara mara nyingi ambacho ungetegemea kiuzi watu ki, kichukiwe ki, ki, kinyanyapaliwe lakini sasa hivi dhambi zilizo nyingi zinapendwa yani ndio zinapendwa wewe kwambie ukao unakaa kwenye mtaa usidhani kwamba wewe usio kunywa pombe na anaye kunywa pombe mtapendwa sawa mtu anaye kunywa pombe atapendwa kuliko wewe usio kunywa pombe ndio sio eh mtu makini ambaye labda sio naweza ngatoa mfano mingi sana nitaendelea tu kwa leo eh twende msali wa watatu anasema hivi msali wa pili anasema maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu au watu ni wa Kristo eh mimi ni mtumishi fulani mimi ni ndio wale wanaokuambia amina baba ba, uh, mtumishi wanaitana maneno ya amina hayo maneno yamejaa sana midomoni mwa watu siku hizi amina nyingi e, mtumishi e, mtum... yani maneno maneno ya kimungu mungu anasema msali wa pili anasema maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu au ni watu wa mungu hujitegemeza juu ya mungu wa Israeli hawa ndio hujitegemeza ndio nini ni kama hivyo mtu amepata msiba ukakuta group lina watu labda hamsini mia moja wote wanataja Mungu 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 si, si, sio mapenzi yao Hawa watu waambie wakutanike siku hawana msiba wamtaje Mungu wafungue neno la Mungu walikiri uone kama watakukubalia Na wote wanajiita Wakristo au watu wa adimi sio sio unaweza kusema maneno yasi yapendi uone ya jamani hawa maneno hayajatoka kwenye changu hata kidogo. Tuko tunaangalia kitu cha somo kinachosema wanadamu makaidi, wanadamu majeuri dhidi ya Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Eh, vita mbaya vita hawatakiwi kukaa pamoja. Mungu akiwa ni mwenye nguvu na mamlaka zake anatakiwa tu akae na wanadamu eh wasikivu. We, 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 wanaweza kukemewa na neno la Mungu. Leo hii wanadamu hebu niambie ni wapi neno ili neno ninaoambia hapa. Wewe ulioko mbali na wewe ulioko karibu. Ni neno la makemeo li, linanihusu mimi moja kwa moja. Eh, linanihusu mimi moja kwa moja na sijawahi hata kufikiria kuhubiri kitu kinachohusu wengine kama mimi okay naweza nikawa labda nimekishinda au nimejifunza lakini Paulo anasema e, sijafika mwisho. Naezekana labda siko kiwango kimoja na huyo ambaye anajifunza leo lakini uh, ni, ni, kama ni kama mtoto a, wa, wa shule ya msingi ni mwanafunzi vivyo na mtu ambaye anafanya degree ya pili ya tatu bado wote ni wanafunzi eh na wote wanaangaliwa na mtihani eh kwa hiyo wote ni wanafunzi wa Kristo mwalimu ni mmoja mchungaji ni mmoja eh msali wa tatu anasema mimi nimehubiri mambo ya kale tangu zamani naam yalitoka katika kinywa changu nikadhihirisha na aliyatenda kwa ghafla yakatoke Mungu alikuwa anaonyesha kwamba Mungu ana, anaongoza mambo, ana nguvu na mamlaka zote. Vitu vya kale alikuepo. Eh mwanadamu ni wa muda tu. Eh anaweza katokea mwanadamu kasikia labda kiongozi labda ni rais ni rais wa taifa lolote akaenda kama akainuka vyombo vya habari vyote vikawa vinasema habari za huyo mtu labda ni Trump labda ni Obama baadaye anakuja kuzimika kama maji au kama moto. Lakini Mungu anasema mimi nipo miaka yote nilipo sina mwanzo wa nyuma wala sina mwisho wa mbele. Yoni Mungu. 
Mstari wa 4 Mungu upi? Jehova Mungu upi? Kristo Mungu upi Roho mtakatifu wa Mungu Mungu wa utatu mtakatifu Ukiwa unaamini Mungu ambaye hayumo katika utatu mtakatifu naamini Mungu wa uongo nenda kabadilisha Mstari wa 4 anasema kwa sababu nalijua ya kuwa wewe um kaidi hapa ndipo somo la leo limetoka kicho somo kimetoka Sema wewe ni mkaidi anakusema nani anasema wewe anasema mimi anasema mwanadamu eh na tunaposema na Mungu tusikaidi zaidi badala yake tusikie na, na tu, tufanye kama uh, tumwambie bwana niambie ni, 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 nifanye nini sasa eh ni, nipe nifanye nini Yohana Mtaja alipo ahubiria Wayahudi eh anasema shoka limeshaoka kwenye kwenye mizizi sema nyingine anasema kwenye shina eh walimuuliza wasema sasa tuambieni tuambie ndugu yetu tufanye nini wale waliokuwa wazuri wali, walipona akasema mwe aliyekuwa naiba aache kuiba eh aliyekuwa mrarushwa aache rushwa zake aliyekuwa mzinifu aache uzinifu aliyekuwa mwizi yani of course kitu ya kwanza tunaanza tunafanana na Yesu Kristo tunaokolewa eh ule ulikuwa ni ile ni injili kama ya moto fulani lakini moto unakuja hatua ya kwanza kitu ya kwanza moto unaanza kwa kukolezwa kukolezwa kwa moto ni kukoka roho mtakatifu nuru katika maisha yako ni kumwamini Yesu Kristo na kumkiri na kupata msamaha wa dhambi wa za milele zote eh hey. hey, anasema kwa sababu ni njoo kwa wewe umkaidi na shingo yako ni shingo ya chuma sio maneno mepesa na kipaji cha uso wako ni shaba hivi ni hizi zote ni metali ni vitu vigumu shaba chuma eh hey. E, anasema sehemu nyingine anasema katika kitabu cha, cha Yeremia anasema dhambi zenu zimeandikwa kwa karamu ya chuma na kwa karamu ya harumasi. Hivi ni vyuma vitu ambavyo ni, ni, ni vya kudumu. Hivi sio vichaki chaki na kuandika na kufuta hapa hapa pana. E, anaendelea anasema basi anasema basi nimekuonyesha eh anasema basi nimekuonyesha tangu zamani kabla hajatokea na likuonyesha usije ukasema sanamu yangu imetenda haya. Kwanza mstari wa tano anatoka sasa katika kuonyesha ukaidi wa wanadamu. Ndio anasema ni sehemu ya pili. Ni sehemu ya pili anaanza kusema, kwa sababu anaanza kusema Mungu sasa. Anaanza kueleza tabia zake, ukuu wake. Eh, wewe mwambie, nishakubiri habari na nitairudia tena kwa sababu nishasema kuanzia mlango wa 40 kwa kitabu cha Isaya mpaka mlango karibu huwa mpaka hata wiki ya 49 na huwa leo 48 hiyo milango iko kama kumi hivi eh kutoa kidogo mlango wa 47 ambapo tuliona naongea na binti Sayuni tulipohubiri somo tofauti kidogo lakini huko kote Mungu ujumbe karibu unafanana kwa lugha tofauti na kwa msitu tofauti ni habari za Mungu mwenye nguvu mamlaka mwenye kuumba mwenye kuweza yote aliye asiye na mwanzo sio na mwisho na nini na mwanadamu ambaye aidha ni mwenye hofu mdhaifu mkosefu ni anatuonyesha anasema sasa jamani naomba tuwe katika ukurasa mmoja Sehemu nyingine Biblia inasema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu kuweza kujifunza utakatifu njia neno la Mungu Eh kwa hoja ya pili inasema inaanza mstari ule wa 5 anasema nguvu au enzi za Mungu. Tumetoka kuona ukaidi wa wanadamu. Ni binakaje pamoja. Lazima kimoja kipishe kingine ukaidi wa wanadamu. Wewe kwambia ukitaka kuacha kuwa mkaidi wa wanadamu, unakwambia wewe najiambia mimi na mimi nafanya mara nyingi soma neno la Mungu kila siku. Unaweza kusema hadi kusoma sielewi. Soma mpaka atakapokuja Roho Mtakatifu wa Mungu atakufundisha. Kusanyika katika kanisa lenye kufundisha neno la Mungu, sijui, sijui unapokaa, lakini kwa sisi tuliko hapa karibu, sehemu pekeni hapa tulipo. Hakuna pengine ndio ah mjipendelea hiyo ni habari nyingine. Kwa hiyo tunaangalia nguvu enzi za Mungu. Baada ya kuona ukaidi na shingo ngumu ya wanadamu. Eh, Mstari wa 5 anasema basi nimekuonyesha tangu zamani kabla hayajatukia na alikuonyesha usije ukasema sanamu yangu inatenda haya sanamu yangu ya kuchonga na sanamu yangu ya kuyeyusha imeamuru. Anasema matendo makubwa E, nguvu za kimungu ninazidhihirisha ninazisema ninazibiri nimezikana kwenye biblia nimezikana katika anga nime Daudi anasema katika zaburi ya nane ya nane anasema nikiziangalia mbingu nikaangalia jua na nyota na nini nina ndipo naona ukuu wa Mungu Mungu anasema hivyo vitu vyote nimeviadhimisha nimeviweka mbele yako ili kusudi usije ukasema kwamba vimetengenezwa na mtu mwingine eh ndio sababu akaviandika katika kitabu chake 
Kwa sababu kama ungekuwa unajua ukaona vitu vigumu vyote na mvua na hiyo bila kuwa na biblia ushinge za kujua vimetoka wapi mimi nasema pale ni vingi sasa katika kitabu changu nikamwambia mimi ndio mwenye kutenda eh msari wa sita anasema umesikia haya tazama haya yote nanyi je hamta ya hubiri nimekuonyesha mambo mapya tangu wakati huu na mambo yaliyofichwa usiyojua anasema msari wa sita sawa bana nani anasema hayo mambo kwa nini hamuyahubiri sasa eh nimekuonyesha nimeonyesha uku wangu nimefanya nini Mbona mbona mahubiri yenu yamejawa tuma mambo ya baraka baraka ni kama nicho anachokisema hapo. Wewe kwambia neno la Mungu linasema mia, habari za miaka 2000 bila kukosea iliyopita linasema mambo yanayotokea mpaka leo bila kukosea vile vile. Na itasema mambo yajayo bila kukosea vile vile. Kwa sababu nitoka kwa Mungu mwenye nguvu. Mungu wa milele. Na matendo yake ni ya milele na roho yake ni ya milele. Nenda kasome hili neno. Bila nasema sema nikisema sema onjeni muone. Nenda kalionje hili neno la Mungu uone. Ni kwa sababu hujawahi kulionja. Eh, hey, ni kwa sababu unaitwa Mungu Mkristo kwa jina. Una Biblia hujawahi kufungua se, kila karibu sehemu ya kila Biblia. Kwa hiyo unakuwa hupati ule uthibiti wa kweli ya Mungu. Lakini Mungu anasema ndivyo nilivyo. Eh. Hey, tuna, tuna, tunaendelea. Uh, leo hii Mkristo wa leo, dunia ya leo. Wewe kwambie ni jua na ubinzi atakuwa anasema vyote kwa pamoja. Mkristo na dunia kwa sababu tofauti yao ipo wapi Kwanza ukitafuta hata wokovu wenyewe ni kama anaweza kusema kwamba walijita wa Kristo lakini hakuna wokovu njia yao ni ni kwenye upotevu wapo tu kwa jini, jina la dini tu Eh na, na neno la Mungu linathibitisha anasema njia ile ya potevu ni ni ni, 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 ni pana na wanaoingia humo ni wengi Sasa kama wa Kristo hawakuokolewa njia ile ya upotevu ni basi ni pana ndio wengi eh aile leo hii angalia um okay nitaenda huko baadaye ngoja tuende tumalize hii mistari kwanza afu nitatoa mifano msana wa saba anasema tuko tunaangalia kipengele cha pili kinachoonyesha kumtafakari Mungu na ukuu wake na asiwe Mungu akufikirika hapana ukitaka kufikiria uh, ukitaka kufikiria habari za Mungu fikiri fungua biblia yako Soma zile vile vitabu vyote 66 ndio utakuja kujua ni Mungu yupo na muongelea. Si yule Mungu ya Mungu yupo. Mungu. Yaani ni kama kama kitu cha kufikirika ambacho ha, kuj... neno, ne, neno la Mungu liko wazi. Maelekezo ya Mungu, kiti cha Mungu, mipango ya Mungu, ratiba za Mungu, e, uwepo wa Mungu, nguvu za Mungu viko harisi lakini havifiki kwenye mioyo ya wanadamu. Ndio sababu Mungu wa leo katika akili za wanadamu amebaki ni kitu cha kufikirika tu na kutajwa tu siku ya misiba peke yake. Eh, kwa sababu hawaoni uhalisia, kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu liko mbali nao. Eh. Yeah. Unasema sasa una unaoga gari. Nasema kwa sababu ndio kimeandikwa au niko na to ninasoma mistari 22 na nimerejelea mingine nje ya nje ya Isaya 48, mingi mingine inatoka kichwani mingine na nafungua huko. Leo sijafungua sana nje ya, ya mlango wa 48 kwa sababu ya wingi wa mistari. Lakini mingi inaitoa mdomoni kuonyesha kwamba ndivyo Mungu anavyo ni, ni sauti moja ya Mungu kutoka kwenye vitabu tofauti tofauti vya Biblia. Eh. Hey. Uh, kwa Mungu anaonyesha tabia yake ya umirere ili kusudi angalau watu waweze kujua. Eh. Hey. Um, wa tano wa sita, uh, mstari wa wa ngapi wa, wa nane. Naam. Anasema naam hukusikia Huko nyuma ametoka kusema anasema haya maneno yangu ninayoambia ukuu wangu nini hamtayahubiri mbona hamyahubiri sasa mbona mnapokusanya kwenye makusanyiko yenu wewe kwambie leo hii kana kwenye ibada za wakristo tuchukue bila kujarisha ni dini gani unaweza uka ukatabiri kabla hujaingia mle vitu vitano ambavyo vitahubiriwa na utavikuta ni hivyo hivyo sisi hapa tunaweza kumaliza mwaka mzima somo halijajirudia Soma bado tunatembea kurudia kwa sababu uzito wake ya habari za wokovu ambao utaisikia sehemu nyingine. Lakini ukiona wanyama kanisa wasikia habari za baraka. Utasikia habari za za um, roho mtakatifu wa kuweka weka yule. Utasikia habari za pesa mambo kama hayo. Eh? Yaani 
habari za kujiamini kujitumainia yani ni humo humo na vyote havitatokana na neno la Mungu hapana vitatokana na hekima ya mwanadamu mwenyewe mwenye kunena na hicho ndicho Biblia inasema watu wanapendelea watu wa dunia hii wanapenda wakikutana mkristo m- m- mhubiri asinene maneno ya Biblia anene maneno yake na mara nyingi asifanane ya Biblia either awa, anene kama wanajiita motivation speakers wale wenye kunena anaita nini watu wa ma, mawazo fikra chanya wale wa, wa, wa psychology wale kuna mpuzi mmoja anajiita siji ndo Chris Mauti wengine siji na Nauka siji watu wa namna hiyo ndo wanataka wa, watu wa kija anasema siku za mwisho Timothy wa pili mlango wa nne msari wa, 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 wa kwanza na kuendelea mpaka wa pili wa tatu wa nne eh, na kadhalika anasema zitakuja siku ambazo watu watajiepusha wasisikie kweli Eh, kwa sababu wanamsikia watu ya tafiti tafiti wachague ni nini watajikusanyia walimu waweze wanaoambia wanayotaka kusikia hawa wewe wanataka kusikia habari za Isaya 48 eh na kitabu cha Isaya au Biblia sehemu kubwa ngine wewe niwaambie wewe inawezekana labda hujawahi kuona neema kujua haya vizuri ninyi mlioko hapa mnajua lakini wengine ni wakati mwingine tutakutana na mara ya kwanza kwenye group wengine wanatumia message wengine wanatizana wana wanatukana okay i don't care ningetegemea hivyo na nisipo ona wanao nitukana na jiuliza nimekosea wapi lakini ni nene wale ambao wanajaribu kumtafuta Mungu kutafuta Mungu katika namna hii tunaisha eh kuna hutapata faida ya kumtafuta Mungu kwa jinsi ya uongo huo unaweza kumdanganya mwanadamu na ndugu yangu na nisikie ndio mdangaye mwanadamu unaweza kujidanganya unaweza hata ukajidanganya nafsi yako si ajabu kabisa eh hey. wako hata nakwambia akijiangalia najiona ndio mimi ndio mzuri kuliko watu wote lakini wewe ukimuuliza ni kweli a a kajidanganya lakini hutamdanganya kwa hiyo jaribu kutuliza akili zako tafakari hayo em mfanane Mungu mlingane Mungu usikize Mungu yupi nimeshasema bali za Mungu wa utatu Mungu baba mwana roho mtakatifu ndio huyo Mungu naye msi Sari wa watisa anasema kwa ajili ya jina langu nitaahirisha hasira yangu kwa ajili yako nitazijizuia ili nisifanye nisifiwe wala nisikukatilie mbali eh Mungu ana anafika sehemu fulani Biblia inasema katika Zaburi anasema Bwana nataka kutumia Zaburi kufafanua mstari watisa E, na ndivyo tunavyofanya mtu anaitwa Biblia kutumia mstari inayoeleka vizuri sehemu nyingine kwa fanoa Mungu anachokota anamaanisha pale kwenye mstari fulani. E, anasema Bwana kama wewe ungehesabu makosa yetu ni nani ambaye angesimama mbele yako. Daudi anasema. E, e, Mungu wakati mwingine na ndivyo ilivyo na ndizo rehema za Mungu. Ha anaamua tu kutusamehe sio kusema kwamba anaachilia madhambi aende vifyo. Watu sasa wanataka kupitiliza kwenda upande wa pili. Ah, wakishasikia Mungu ni mwenye rehema wanadhani kwamba Mungu hata hata hukumu dhambi, hachukizwi, e, ni mwenye rehema kwa kila kitapana. Kuna anaweza, ni kama we mzazi unaweza mtoto akakosea ukasema mm, leo nitamsamehe. Ili kusudi aweze ku, kujifunza mwenyewe. Sana maelewa. Kwa hiyo Mungu anasema ni kwa ajili yako ya, wewe mtu wangu E, kuna wakati nitakuacha na mara nyingi anatuacha lakini haimaanishi kwamba Mungu hachukui e, hachukui hatua dhidi Mungu ni mtakatifu Biblia inasema katika kitabu cha e, katika kitabu cha Habakuki um, anasema e, Mungu macho yake e, kama sio Habakuki basi ni Stefani anasema macho yake ni matakatifu hayaangalii hayaoni dhambi hayaangalii dhambi e, yani ni kama vile unavyoona kinyaa kwa unajua kuna vitu unaweza usivangalie ukafumba macho yake Eh, kosi Mungu ana nguvu na mamlaka anajua dhambi na amepangia hukumu yake na nini na nini na wakati ukisamea anajua lakini sio sio mwepesi sana katika uchafu kwa sababu macho yake ni matakatifu. Eh. Kwa anasema wakati mwingine ndio anasema msalimu atasema anasema kwa ajili yangu tu eh nimekuacha nime ili kusudi nione kama sio kama anakuacha uendelee ah anakuletea maonyo anakuletea neno anakunulia mhubiri anakunulia biblia ili neno lake ili kusudi tuweze kubadilika kumlingana kumgeukia ni vizuri hebu jifunze kumgeukia Mungu wako amen eh jifunze jizoeze je ni rais hapana si nyepesi lakini inawezekana vitu vya vitu ambavyo sio vitu vya pesa epuka vitu vya pesa vya pesa kwenye maisha yako bali eh 
Mstari ule wa 10 anasema tazama nimekusafisha lakini si kwa fedha nimekuchagua katika tanuru ya mateso kwa ajili ya nafsi yangu kwa ajili yangu nafsi yangu nitatenda haya je litiwe unajisi jina langu wala sitampa mwingine utukufu wangu Mungu anasema nimekuchagua nimekutakasa eh lakini si kwa fedha hakuwa na maanisha fedha hii ya ya pesa hizi na anachoongelea ni kwamba kaida habari za za vito vya thamani vivyo eh is fedha dhahabu almasi eh, ni vitu ambavyo biblia inachukulia kama ni vitu vya thamani paka leo na leo ma, ma, mataifa mengi yanakuwa maskini kwa sababu hayana katika katika reserve zake hizo vitu eh hizo ayo madini ya thamani eh lakini anasema wakati yale madini yanatakaswa yanakuja akiwa machafu yanakuja yamechanganywa na ukira uchafu na impurities inaitwa vitu vichafu chafu na udongo na nini sasa anasema lazima vichukuliwe sikiliza vizuri vichukuliwe vile vichafu chafu na watu ulishawahi kuona siku kama ninaangalia kwenye video sio kuona sio kufika lakini wanapokuwa wanachimba madini madini haya wanachimba katika mazingira magumu na wale wachimbaji wanakuwa wamechafuka hawezi kuvaa nguo yoyote ile ya maana kwa so, anasema sasa inatakaswa kama ni dhahabu inafika sehemu fulani inang'aa kama kio. Mungu anasema nimekutakasa sio kama yale mazingira ambayo tunatakasa dhahabu tu kupitishwa katika mapigo makubwa tuwafanya nini hapana. Mungu anasema nimekutendea rehema. Unajua Kristo ametutakasa katika wepesi bila kutupitishwa katika moto kiasi hicho. Katutakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa nini anasema kwa anasema alichunguliwa alipigwa kwa ajili yetu na kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Kwa hiyo anachoma mwingine, anaunguzwa mwingine anataka anaf, anaf, ana, analipa mwingine alafu unatakaswa wewe. Ili neno unalosikia tunasoma leo kuna watu walitokea jasho na damu na hofu kina Isaya. Kumbuka Isaya tu mkono soma mwanzoni mwa kitabu cha Isaya milango ya 20 pale nyuma kidogo miaka miezi kadhaa iliyopita. Isaya alifika sehemu fulani akalazimika kutembea uchi miaka mitatu. Abebe ujumbe wa Mungu na tulisoma tulimaanisha kwamba hakuwa na maana kwamba alikuwa anatembea kabisa viungo viko wazi wazi lakini alikuwa sehemu fulani naona kama akaishiwa mavazi eh labda Isaya angetaka aache kuhubiri kwanza aenda akapige vibarua huko avae vizuri ndo aje akubiri Mungu asema hapana mimi naendelea kama subuhi imechanika ni hiyo hiyo eh umalize ujumbe neno la Mungu limepatikana kwa gharama ya kwanza kabisa ni Kristo ni Mungu mwenyewe ya pili ni ba ni wanadamu wewe. Musa ali, aliteseka miaka karibu 120 ili kusudi mimi na wewe tuweze kumwona Kristo. Leo hii kuna wahubiri wanahangaika, anarara macho, anafanya nini ili kusudi mtu mwingine analisikiliza ana, ana, ana neno akiwa amekatwa hivi. Alafu ndapo analidharau. Na hiyo hmm, nako nika kweli kidogo. Alafu hapo amekosea. Yaani anaanza kama vile hajawahi kusoma Biblia kuanzia hata a, a, hata robo wao umesoma biblia umerudia mara tano mara saba kwa lugha tofauti king james alafu anakwambia ah hapo umehubiri uongo ili itakuwa hiyo hivi yani hana kigezo chochote eh lakini anakwambia nimependezwa nimependezwa na like unasema nimekutakasa lakini sio kwa moto kiasi hicho wewe kwambie kuna wakati Mungu ataleta moto kwa watu wasiotaka kutakaswa Sema nyingine anasema kwenye Isaya rafiki tu huko miezi kama mwezi mmoja ujao Isaya nadhani 55 anasema mtafuteni bwana wakati bado anapatikana. Biblia yetu inasema mtafuteni bwana baada ya anapatikana hapana muda Mungu anapatikana kwa wakati fulani. Eh uh, tuendelee mstari ule wa 11 anasema haya yote ninayotenda kwa ajili ya jina langu of course kwa kwanza kabisa ni kwa ajili ya jina lako uh, pili ni kwa ajili yetu sisi wenyewe. Um, ukisoma kwenye mstari ule wa 12 na mbili um, mstari wa 12 anasema nisikilizeni ninyi tuko bado katikati ya Isaya ya na nane kipengele cha kati tunapoangalia habari za Mungu mwenyewe uku wake huruma zake hizi ni habari za huruma za Mungu eti utakaswa nao tu Mungu bila kustahili nakwambia Mungu akitendea vitu vizuri kule kuvishangana kuvipokea na kuvifurahia hata kama hatukustahili kiasi gani vinatuongezea nafasi ya kupewa zaidi na zaidi ya kuipokea. Eh? Hivi ukimpa mtu kitu akasema jamani aya sikutegemea jamani hizo hadi mimi nizidi ukubwa jamani eh nashukuru sana yani ukaipokea kama kwa hofu na kutetemeka si utapata nyingine. 
Lakini mtu akupe alama anasema okay nashukuru. Ah. Ni alafu hiyo nguo niliona dukani siku fulani. Ah unampa mtu nguo jiulize unampa mtu labda zawadi ya nguo au ya kiatu. Anakipokea akamwambia okay asante. Hebu <laughs> watu ah hiki kiatu bwana nitao kununua siku fulani. Nikakuta cha kichina nikakiacha alafu eti ndo amepokea na zawadi. Ndio tunapopokea mambo ya Mungu. Ana kitweza, ana kibeza, ana kidharibisha alafu utegemee zawadi nyingine. Wewe niwaambie mimi wala sio kusema kwamba ninajua sana mambo lakini najifunza kila kukicha. Tujifunze kidogo kupokea ha, kitu hata kama baada mkimesha kuja kama ni zawadi au ni jambo jema ambalo ungetegemea unamtendea mtu wema wewe unayetendewa jitahidi kulipokea hata kwa kuficha wakati mwingine sio dhambi eh hata kama ulikuwa hujakipenda sana e, na ukidhani kwamba kitaletwa tena wakati mwingine una namna nyingine ya kibusara unaweza ukafanya kusudi upate za, kama ni zawadi by the way zawadi hatujipangi na sifunisha habari za zawadi nilikuwa natoka kama mfano eh sara 12 anasema nisikilizeni mimi eh yakobo na israeli nile kuita mimi ndiye mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho pia leo hii Mungu anataka kuchanganya vitu vingine leo hii ndugu zangu wa katoliki unasema ndugu zangu kwa sababu ndugu wangu katoliki zamani akienda kusali usiku ana, anasali kwanza kwa Yusufu anakuja kusali kwa Maria anakuja kusali kwa Yesu anaweza kasali kwa mtakatifu siji wa, 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 wa jina wake siji wa nini wa jina wa kanisa mlinzi siji vitu vyote vinachanganywa huko Mungu anasema hapana mimi ni peke yangu Sema nyingine sanasema mimi ndimi mchungaji mwema Yohana mlango wa kumi msali wa wa, wa, wa nane anasema wote walionitangulia wote walikuwa niwezi na wajangazi. Alichokuwa anataka maanisha ni kwamba eh ni wa pekee. Mimi ndiye. Kwenye kitabu cha Yohana mlango milango mingi yote 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 karibu. Lakini mlango ule wa nane. Ni huyu mlango wa nane anajaza anatumia maneno sana ya mu, mimi ndiye mimi ndiye Mungu alipokutana na Musa kwa mara ya kwanza alimuuliza anasema sasa ujumbe ule mpa nitawaambia wana wazee ni nani kanituma anasema nenda kaambie Mungu mu, mu, mimi ndiye ndo amenituma Eh kutaka kuonyesha kwamba ni yule yule hakuna mwingine pembeni yake Huwezi kusali kwake kwa sababu na kwa vitu vingine Jamani hapa tubiri dini tunahubiri kweli ya neno la Mungu ni kwa faida yako wewe. Wewe. Kuna hela uliyowahi kulipa ikusudi watu wakuhubirie au na wewe ulioko hapa na mimi ni kwa sababu na mimi mwenyewe ni kwa ni Mungu tu kwa tu. Mungu anasema anafanya kwa ajili yake mwenyewe. Kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya utukufu wake. Tuna faida sisi. Eh. Mstari unao eh, mstari wa 13 mpaka 16. Hii mstari nitaisoma yote kwa pamoja alafu nitahubiri kwa pamoja na umeenda eh kusema inafanana hoja nimetaka kusoma 12 13 nasema na mkono wangu umeweka misingi msingi wa dunia na mkono wangu wa kuume umezitanda mbingu nizitapo kusimama pamoja kusanyikeni ninyi nyote mkasikie ni nani miongoni mwao aliyehubiri haya bwana amempenda atatimiza mapenzi yake juu ya babeli na mkono wake utakuwa juu ya wakaridayo mimi na mimi nimenena namu nimemwita nimemleta nime naye ataifanikisha ata njia yake nikaribieni sikieni haya tokea mwa, tokea mwanzo sikunena kwa asili tangu yalipo kuwapo mimi nipo na kwa sababu Mungu amenituma na roho yake hiyo mistari ana ni mistari uh, kwa sababu ni hoja kubwa kidogo lakini ni, ni tu aminiane kwamba ni ujumbe wa Mungu na tumeo tafakari ni Mungu anaingiza habari za za ujio wa Kristo. Nasema nimemuita nimemleta eh watu wengine nasema eh nimemtuma anasema tazama anamtuma mjumbe wangu eh kwa hiyo ndiye atakayeweza kuyahubiri haya. Eh ka kurisha kuepo na wahubiri wengi na wahudumu wa injili wengi kwenye Biblia eh walikuepo kina Musa kina kina Samueli kina wengi 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 kina Isaya mwenyewe huyu lakini ukamilifu wa ujumbe wa Mungu uliletwa na Kristo bas na kama Kristo asingekuja na kama wale watu wangetosha basi Kristo asingekuja 
Eh. Kwa hiyo anachosema asikia kuanzia mstari wa 10 atasema na mkono wangu umemweka, umeweka misingi anataja ukuu wake na misingi ya dunia na nini? Anakuja mstari ule wa 15 anasema mimi na mimi nimenena na nimemwita. Unaona kuna mtu maarwa. Wewe kwambie akitajwa mtu maarumu anayetenda mapenzi ya Mungu katika ukamilifu wa ni mmoja tu ni Kristo. Eh, bas. Leo hii watu wanataka kujinua. Mwingine anaweza kuambia mimi ndo mimi ndo mkuu kuliko wote Tanzania. Na bi mkuu kwa zidi wengine wote. Eh kana kwamba yeye ndo ndiye peke yake. Sasa akisema hivyo kuna labda huyo yuko Arusha, wa Dar es Salaam naye yuko anajitaja. Ndio mkuu kuliko wote Tanzania. Eh, nishaka kusikia mmoja yuko hapo Riverside hapo mpuzi mmoja eh anakwambia kwa hapa da, kwa hapa Tanzania mimi ndo wajuu sana yani ukifika kwa huyo wa Kisongo Arusha anakwambia mimi ndo nabii mkuu kuliko yani kila mtu anaji anajiinua mpaka kwa imani Biblia inasema ewe korazini na awe kapenaumu utajiinua mpaka juu mawe mbona anasema utashushwa mpaka kuzimu na damu anaojiinua neno la Mungu linapotaja jina pekee mtu pekee nafsi pekee wa Kristo nicho natoa kusema eh ni Kristo peke yake. Na mtu malize kwa kuangalia hoja. Kwa hiyo tunaona kwamba akiwa anaongelea habari za ukuu wake na utendaji wake, anasema ameumba vitu leo hii, Mungu anaumba vitu, anaumba watu leo, watoto wanazaliwa leo, wale watoto hawajatokana hata kama wametokana na uzinifu, lakini ni Mungu aliyeumba vile viumbe, vile viumbe. Eh, na yule mtu hata kama ametokana na uzinifu kiasi gani, akimjua Mungu kiasi gani, eh akimjua Mungu roho wa Mungu akajazwa ndani yake kwa sababu hakuumbwa na wale waliokuwa wanafanya uzinifu aliumbwa na Mungu wewe kwa kutumia vyombo vichafu Yesu Daudi anasema mimi nitumba mimba katika hatia za Zaburi 51 lakini unaweza kupata rafiki wa Mungu zaidi ya, ya, ya Daudi kumpati eh hivyo hivyo hoja ya tatu na ya mwisho sasa hapo nilikuwa ni habari za kuwa Mungu ni neno zuri sana ni wakati mwingine ya maneno ni magumu ngina anaweza kaniwea mmepesi mimi mwenyewe nayo hubiri lakini inafika sehemu wakati mwingine unatafuta kama faraja basi maneno ya Mungu yanayotutia moyo maneno ya Mungu yanatutia moyo ni yapi ni Mungu anasema mkinisikia mimi mkinisikiliza mimi mtafanikiwa hoja ya tatu nasema ufanisi wa mwanadamu asipomkaidi Mungu asipokaidi neno la Mungu Mwana wa Mkristo asiyesoma neno la Mungu kila siku na siku ni mkaidi zidi ya Mungu. Muulize wa Mkristo muulize kwamba je, hujaangalia TV kila siku? Anaangalia. Mara ngapi? Mara nyingi. Umeangalia simu mara ngapi? Mara zote. Huko ni ukaidi huko. Tafuta muda, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Na mengine yote mtaongezewa kama ziada, kama nyongeza. Eh. Muda wako ukiupata mpe Mungu kwanza. Mimi huu leo hii niko nakuja kwenye hiyo hoja kwa sababu sio ndefu naifunga. Kuni mwaka kama wa saba au nane nikiwa asubuhi ni lazima nisikilize ama biblia inasoma kama labda niko kwenye chombo cha kusafiri au niko kwenye gari popote pale lazima aidha nisikie neno la Mungu la kweli liko linahubiriwa kila siku kila siku ni mwaka wa saba sijasikiliza takataka matapishi uchafu unaotoka ndani ya ya redio inaitwa BBC alafu mwe kwambie kwa hiyo miaka saba ambayo sijasikiliza au apuuzi sio nje ya BBC sio nje ya VS ye ma majira si pinge si ajua hata vipindi hivi sina habari hiyo nipite utaijua tu eh lakini nimejengwa kwenye neno la Mungu katika miaka yote hiyo ninapofanya hivyo kila siku kila siku kila siku eh mpaka wakati mwingine nagombana na watu wanataka nisisikilize hayo maneno ya Mungu kwa namna moja au nyingine sio kweli si haitaki kwa hiyo Hoja ya mwisho ndio hiyo nilikuwa naiangalia kuanzia mstari wa 17 anasema hivi eh u, 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 mafanikio ya wanadamu uka, u, eh, faida eh, ya mwanadamu kama tusipomkaidi Mungu. Nimesikiliza maneno. Mstari wa 17 anasema, Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako. Ama nani anatakiwa asiyaseme Mungu, ayaseme sisi ndio tuyaseme. Mungu usisubiri Mungu ajitaje kwamba yeye ndio Bwana. Wewe mwambie wewe ndio Bwana. Na sio useme kwa mdomo Uma, i, 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 hata usipotamka tena usitamke likiri kwenye moyo wako kesho usimwe wewe bwana ndio bwana peke yako hakuna mwingine eh lakini anatupa mfano anasema mimi Mungu wako nitakufundishaye ili upate faida ewe watu wanadhani kwamba ukisikia neno la Mungu utakuwa unapata hasara na inasema pale mimi ndio nakufundisha neno langu 
then mimi nitafanikisha utapata faida ndio neno wa Mungu inasema eh ni kuongozae kwa njia ikupasayo kuifata leo hii dunia imeenda katika upotevu njia inayo tupaswa kuifata ni njia ya, ya mafundisho ya Mungu neno la Mungu Biblia mahubiri haya eh msali ule wa 18 anasema light light ungalisikiliza amri zangu eh eh eh, eh, eh umemchokoza mwanadamu wa leo umeongea habari za amri za Mungu ndio kitu ana wakati wakwambia hakuna neno la Mungu linasema hakuna nukta moja wala yodi moja ya sheria ya Mungu sehemu nyingine neno la Mungu anatumia ni kitu kimoja itakayopotea mpaka yote itakayoondolewa mpaka itakayotenguka mpaka yote yatimie eh hey, Mungu aliyekuwa anachukia uchafu aliyekuwa anachukia uongo aliyekuwa anachukia hasira na nini za sio kwa na chanzo na nini miaka ya kale ndiye huyo huyo kimsingi sasa hivi ndio zaidi Yesu alipokuja kwenye matao tano anasema nyingi kwenye kano jipe karibu lote zile sheria za Mungu alizikazia zaidi anasema nilikwambia zamani kwamba ukifaa mtu atakaye zinyo mwanamke eh, inampasa hukumu jehana anasema anasema lakini mimi nawaambieni amwangaliaye mwanamke na mwanaume kwa kumtamani huyo amezi naye maana yake alifanya alifanya kali zaidi kuliko ilivyokuwa lakini nawaambia haya amri za Mungu hazipotea wewe kidanganye nafsi yako simdanganye usi, usimsemee Mungu Mungu anasema Mungu anisikiliza amri zangu ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji na haki yako kama mawimbi ya bahari anasema kama Mungu amenisikiliza neno langu au amri zangu au mambo yanayotoka kwa Mungu anasema amani yenu ingekuwa kama bahari yani ingekuwa haina mwisho unajua bahari hazinaka mwisho kipita bahari moja unaweza kuzunguka rudia pale ingekuwa ni nyingi ya kutosha Sehemu nyingine inasema kwenye Zaburi anasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana. Eh wana, wana hakuna la kuwakwaza. Leo hii wa Kristo wana hofu, wana wana vitu vinaitwa 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 depression, sasa chake nadhani ndio sonona na vitu kama hivyo vyote kwa sababu hawaipendi sheria ya Mungu. Wanakosa amani. Leo hii tafuta mtu mwenye amani kwenye moyo wake utakuta ni wachache sana na yamkini hata hawatakuwa Eh. Hey. Biblia inasema amani ya Bwana ipitayo ufahamu. Ni kitabu cha Wafilipi. Ita itawafunika. Tena wakati anasema nikiwa na njaa na na na, 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 na pitia katika njaa na pitia katika kupungukiwa na nini lakini amani ipitayo ufahamu wa mwanadamu. Eh. Hey. Msali ule wa 10 msali wa 10 anasema tena wazao wako mbali na wewe kufanikiwa na kupata faida anasema kwa kusikia sheria ya Mungu na neno lake kama hivyo tunafanya anasema tena wazao wako nyo watoto mlioka hapa ni kishika neno la Mungu ni na, na, na kuwahubiri habari zake na kuwafundisha bila nasema ninyi hapa eh ambao ndo wazao nasema wazao wako eh waangalikuwa kama mchanga na hao waliotoka katika tumbo la lako kama chembe zake jina lake lingali lisinga likatika wala kufutwa mbele zako bila nasema ni mapenzi ya Mungu kwamba mtu a, awepo aache uzao na uzao upanuke uzaache wajukuu na vichukuu na nini kama da, kama kama yakomo anasema ni kwa sababu ya kusikia sheria yako leo hii dunia inakatika inapotea eh watu hawazai akizana za kitoto kimoja kitoto kinakuwa shoga shoga halitazaa na nini cause inakatikia hapo hapo kwa sababu wamekata sheria yako picha kwa nasema hivi sudi muongezeke mme anasema Mtu anayetafakari ya Mungu kama mtu aliyepandwa karibu na mto Zaburi ya kwanza kama mtu aliyepandwa ambao utamea na kutoa matunda kwa majira yake eh ndio maneno ya Mungu tukimsikiza Mungu ndio ahadi zake na ahadi za Mungu ni za miamina mwanadamu atakuwa ahadi atakugeuka lakini Mungu ahadi zake ni ya kweli na itazidi na, kuunge, na zaidi ya kuzidi msalimu wa 20 anasema hapa naweza nikaacha hata kuhubiri nitasema tu kwa ufupi ni sio kwamba anaacha kuhubiri kwa maana ni nini hoja nyepesi anasema hivi haya tokeni katika babeli babeli ni taswira ya misri utumani wa sehemu ambapo hakuna Mungu sehemu ya duniani anasema ondokeni katika tiao tokeni katika babeli kimbieni kutoka kwa wakaridai ndio babeli jina lake jingine kuhubirini kwa sauti ya kuimba Mungu anataka tukupili. Eh, tangazeni haya yatamkeni mpaka mwisho wa dunia 
semeni bwana amemkomboa mtumishi wake Yakobo. Yakobo ni taswira ya watu wa Mwenyezi Yesu Kristo. Eh. Eh. Mungu amekomboa watu wake. Unaweza kwa unajiona unaja duniani huna thamani umeachwa kana kwamba watu ambao labda wako usawa wako vijana wenzako labda kama wanafanikiwa sana kama wana sifa nyingi kama Mungu anasema eh Mungu anasema wewe ulie upande wake eh amekuwekea ame uko kwenye njia bora kuliko ya, ya, ya yule ambaye anaonekana Eh, kwanza kuna methali ya, ki, ya kiduniani tu inasema sio vitu vingavyo ni dhahabu. Unaweza kwa unaona watu wanajisifu, kwa magrupu anatembea hivi, anakuonyesha vitu vyake vile, nenda kwenye maisha yake kila siku. Ni yananuka, ameharibika. Amepotea, amengoka. Eh. Usi, usiangalie nani vitisho tisho vya wanadamu. Andika anaweza kusema, kupini anasema yatamkeni mpaka mwisho wa dunia, Bwana amemkomboa, Mungu amekukomboa wewe umamini. Mungu haaji kukukomboa wewe umaminie wewe umfuatae. Mstari wa mwisho anasema wala hawakuona kiu alipoongoza jangwani Yesu alizoa anafunza anasema je nilipowatuma bila mkoba na pakacha mlipunguka chochote wakati mara. Eh Mungu hata kupungukia. Eh hata kupungukia. E, wala wala hawakuona kiu alipoongoza jangwani alikuwa anaongelea walipotoka Misri walipita kwenye jangwa la mrefu lakini walikuwa na ma, Mungu anaita mwamba wa maji wanakunywa na Biblia inasema ule mwamba ulikuwa Kristo eh msari wa 20 toa maji katika mwamba kwa ajili yao moja hiyo pia akaupasua mwamba maji yakatoka kwa nguvu ana msari wa 22 anaonyesha kimeme chake na ni msari wa tunapenda kutumia sisi tunapohubiri hubiri mara kadhaa anasema hapana amani kwa wabaya asema bwana. Mungu anasema unaweza kumwona mtu mbaya, mtu asiye mtu yote asi, anayekaidi neno la Mungu ni mbaya. Hata kama ataonekana anacheka sana, ana ana ana, 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 ana tabasamu nyingi, ana ana anafurahi sana, ana Mungu anasema hakuna amani kwake. Tunakuwa tumesha hapa Mungu akubariki sana. Eh tutakutana kwenye wakati mwingine. Neema ikakufunike. Sante Kristo kutubariki na kutupa neno lako tena siku nyingine. Mpaka kufika milango hii ya 48 ya kitabu cha Isaya kazi ndefu kidogo Mungu atufika kwa nguvu zetu na hatutatoka hapa kwa nguvu zetu bali kwako wewe Mungu sifa zote zikawe zako peke yako Mungu. Tunaomba baraka zako na ulezi wako ukatuponye na kutuongoza. Tunakushukuru Kristo ni katika jina la Mungu Baba Bwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini na kupokea yote. Amen.